Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Pemirsa lima orang ditetapkan menjadi tersangka kasus ledakan petasan di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Salah satunya berusia dewasa. Satreskrim Polres Ponorogo menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus meledaknya petasan di salah satu rumah di Desa Blembem, Kecamatan Jabon, Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan setelah pihak penyidik melengkapi alat bukti terkait insiden yang terjadi. Kanit Pidum Satreskrim Polres Ponorogo, Ibtu Guling Sunaka, menyampaikan bahwa dari lima tersangka, empat di antaranya adalah anak di bawah umur. Sementara satu orang dewasa bernama Muhammad Nawawi, 21 tahun, selaku pemilik rumah yang digunakan untuk membuat petasan. Tersangka dewasa sudah dilakukan penahanan, sedangkan tersangka di bawah umur pihaknya diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA. Guling menjelaskan bahwa para tersangka tidak hanya sekali membuat petasan. Mereka telah beberapa kali membuat petasan dengan bahan baku yang dibeli dari toko online seperti booster kelengkeng, serbuk aluminium, dan bahan lainnya. Mereka belajar meracik dari internet. Seluruh barang bukti sudah diserahkan ke laboratorium forensik untuk kelengkapan barang bukti. Jambon ya, terkait dengan kasus Jambon, dalam hal ini sama tentang meledaknya bahan petasan ya atau serbuk petasan, di mana pada saat itu pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal peristiwa itu sudah kita amankan. Dan kita, sudah kita lakukan gelar perkara terkait dengan penetapan tersangka. Jadi dalam peristiwa tersebut penyidik telah menetapkan lima tersangka. Lima tersangka di mana dari kelima itu terdiri dari empat tersangka masih di bawah umur dan satu tersangka dewasa. Sudah untuk yang tersangka dewasa sudah kita lakukan penahanan. Sudah kita lakukan penahanan, kemudian penyidik untuk memastikan terkait dengan pemenuhan alat bukti, maka akan koordinasi ya, akan koordinasi dengan pihak platform Polda Jatim dalam hal dalam hal bahan-bahannya ya, kandungan dari bahan-bahan yang meledak itu. Ia menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus bahan peledak atau petasan. Selama ini banyak korban yang mengalami luka hingga meninggal dunia akibat petasan, baik yang berada di balon udara maupun petasan umum. Tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951, Jungto pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Ega Patria, CTV, Ponorogo.